Ciao e benvenuto a questo video dove parleremo un po' di qualche applicazione del workout che abbiamo visto in diretta mercoledì scorso, il workout binario in particolare. Sono Ruggero Pazzaglia, il fondatore di The Drum Booster, strumenti per il batterista intelligente e vorrei farti vedere alcune idee che potrebbero ispirarti per lavorare un po' con degli esercizi che apparentemente potrebbero sembrarti sterili o fini a se stessi. Usarli invece sulla batteria. I workout che facciamo ci servono per tenere le mani allenate, per costruirci la memoria motoria, ma poi se non li usiamo non hanno nessun senso. Per cui adesso vorrei farti vedere alcune delle decine di idee che potresti applicare sulla batteria. Ok, voglio solo farti vedere un esempio, non voglio farti vedere tutto l'esercizio applicato alla batteria, voglio solo darti un'idea che potrebbe eh, fartene venire anche a te decine. Dopodiché il mio consiglio, e ehm, vorrei che tu lo facessi così come lo sto facendo io, video, vorrei che registrassi in pratica un video, anche con lo smartphone, senza nessuna velleità eh, tecnologica, e lo condividessi all'interno del gruppo strumenti per il batterista intelligente. E invece il motivo principale è che più condividiamo queste idee e più accorciamo i tempi di apprendimento, ok? Quando io vedo una cosa fatta da te a cui io non avevo pensato e mi piace, ci provo, me la studio e la inserisco nel mio play. Tali, se le cerchi le trovi in giro, magari perdi giorni a cercarla perché non sai come cercarla su YouTube in rete. Invece dentro il gruppo ce le condividiamo e così portiamo avanti questo acceleratore di apprendimento e di sviluppo della tecnica della batteria. Aiutiamoci ad accelerare perché, ripeto, suonare è un altro. Noi dobbiamo suonare, non dobbiamo far ginnastica sullo strumento quando siamo sul palco. Per evitare di far ginnastica sul palco dobbiamo farla a casa e dobbiamo trovare il modo di farla nel minor tempo possibile e nella maniera più efficace possibile. Tutto quello che io sto facendo adesso serve a questo, ma dobbiamo collaborare. Prendi lo studio 1 della Unit, quello studio in cui tu esegui tutto il basic bin con una mano sola, ok? Accentando con la... Come esempio ti faccio semplicemente i primi due gruppi, il gruppo da 2 e il gruppo da 3. Quindi il gruppo da 2 abbiamo detto che fa sui sedicesimi... Oh. Enda, do, i, enda, tre, i, enda, un, i, enda, un, i, enda, ok? Poi lo sposto, enda, un, i, enda, un, i, enda, un, i, enda, un, i, e poi ho il gruppo da tre, ok? Un, i, enda, do, i, enda, tre, i, enda, un, i, enda, do, i, enda, tre, i, enda, un, i, enda, enda, tre, i, enda, un, te. Adesso andiamo alla batteria e ti faccio vedere qualche idea. Fondamentalmente seguiamo due percorsi quando prendiamo uno schema ritmico e lo applichiamo alla batteria. Percorso 1 è applichiamolo a un groove, percorso 2 applichiamolo a... Ok, per esempio, in quello che ti ho fatto vedere prima uh, sul tram, quindi applicato al charleston avrò un i enda, du i enda. Ora vediamo come fa posso applicare questo down, up, down, up, down, up o la versione successiva up, down, up, down a un end. Decido che il mio groove è questo. Un i end, due i end, tre i end, quattro i end. Sovrappongo l'esercizio fatto con la mano destra, col mio arto forte, sul charleston e diventa così, 3 i enda, 4 i enda. Provo a fare lo stesso lavoro con il gruppo da tre. Attenzione che il gruppo da tre, siccome in tre, nella battuta, me lo trovo in battere sull'uno, sul quattro, 
poi devo andare alla battuta successiva, me lo troverò in battere sul 3, la battuta successiva me lo troverò in battere sul 2 e poi ritorno da capo, ok? Perché va avanti in 3 quarti, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, okay. per cui devo contare bene ad alta voce per non perdermi. Quindi sarebbe 3 i enda, 4 i enda. Come fil potrei esattamente spostare l'accento del gruppo da 3, invece che tenerlo qua, lo sposto su Do. Ricordati, ho quattro accenti prima che ritorni in battere. Quindi avrò 3 i enda. Aggiungo il gruppo. 3 i enda, 4 i enda. Ok? Ti ho fatto vedere due semplici applicazioni alla batteria del primo esercizio della Unit 5, cioè quello che esegue gli accenti solo con un... Adesso sta a postare un altro video con un'applicazione eh, diversa da questa che ho fatto. Per esempio, potresti usare la mano sinistra che fa l'accentazione del gruppo da 3, per esempio, mentre con la mano destra tengo gli occhi. In pratica l'esercizio numero 1 invece che a sedicesimi e ottavi, cioè down, up, down, up, invece che essere one, e, end, two, e, end, event, one, e, end, two, e, end. Il movimento è lo stesso, down, up, però lo seguo a ottavi. Metto la cassa sui quarti, il charleston in levare e poi con la mano sinistra eseguo il gruppo da tre. È un'idea così, la butto lì. Tutto qua. Puoi svilupparla spostando gli accenti sui tom, ma non vado avanti. Sta a te. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.